அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது என்ற இரண்டு வசனங்களை வாசிக்க We shall read from the book of Romans, chapter 9, verse 8 and 9. Romans, Uppadhanda Adhikaram, 8-9 Vasanakkan. That is why we say, Vamsatthin padi pillai anavakal, Devanodiyya pillai kalangla, Vamsatthin padi pillai anavakal, Vamsatthin padi pillai kalangla, Vamsatthin padi pillai kalangla, Vamsatthin padi pillai kalangla, என் எண்ணப்படுகிறார்கள் அந்த வாக்குத்தமான வார்த்தையாவது குறித்த காலத்திலே வருவே அப்பொழுது சாரால் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என்பது அதிகாரம் பிள்ளைகள் <laughs> The children of the flesh are not the children of God. வாக்கு தத்துவத்தின் படி பிறந்தவர்கள் தான் தேவ பிள்ளைகள். However the children of the promise are the are counted as the children of God. அதற்கு அர்த்தம் என்ன? What do you mean by this? தன்றேக்கும் நாம் சீல் வைத்திருந்து பிறந்திருக்கிறோம். முதலில் to be able to be understand that we are first of all born from the womb of a mother. அவர் சீல் வைத்திருந்து பிறந்தவர்கள் எல்லாம் தேவ பிள்ளைகள் அல்ல. Uh, all of those who are born from the womb of the mother are not the children of God. Walk the path that the body born of the womb, the faith that the body born of the womb, not the devil. However, those who are born of the promise, those who are born of faith, they are the ones who are the children of God. Nam deva vaati viswasithu. We believe in the word of God. Nam esve yetru kondu vane. And the minute we have accepted the Lord Jesus. Kathraagi devan namak walk the path that the body born of the womb, the faith that the body born of the womb, not the devil. promise that the lord god almighty had given to us he has given to us his spirit now they were like lag mari no and he changed us into the children of god eppadi marno how did we change one corinthians 8th chapter 3rd verse was not said according to the verse in 1 corinthians chapter 8 verse 3 one corinthians 3rd chapter 8th verse 8th chapter 8th chapter 3rd verse is it தேவனில் அன்பு புரிதல நிறுவனோ அவன் தேவனால் அறியப்பட்டிருக்கிறான் படைத்திருக்கிறார் அவர் உண்மையான தேவன் என்பதை நாம் அறிந்து அவரை அன்பு செய்திருக்கிறோம் நாம் அன்பு செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் நம்மை அறிந்து கொள்ளுகிறார்கள் 
கல்லூரி வார்த்தை ரோமர் எட்டாவது ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்து பத்திலிருந்து பதிமூன்று வரை வாசிக்கும் போது ரோமர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதிமூன்று வசனங்கள் இதுவும் அல்லாமல் நம்முடைய பிதாவாகிய ஈசா ஈசாக்கு என்னும் ஒருவனாலே ரெபேகான் கர்ப்பவதி ஆனது போல போது பிள்ளைகள் இன்னும் பிரபாமலும் நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்யாமலும் இருக்கையில் தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலின் படி இருக்க அவருடைய தீர்மானம் கிரியைகளினாலேயே நிலை நிற்காமல் அழைக்கிறவனாலே நிலை நிற்கும் படிக்கு மூத்தவன் இளையவனுக்கு ஊழியம் செய்வான் என்று அவளுடைய அவளுடனே சொல்லப்பட்டது அப்படியே யாக்கோப்பை சிநேகித்து ஏசாவை வெறுத்தேன் என்று எழுதியிருக்கிறது And not only this, but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, The elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Esau, Rebecca, ஒரு இரட்டை பிள்ளைகள் வயிற்றில் இருந்த போது ரிபேக்கா வயிற்றில் இருந்த போது கத்தருடைய தேவன் கத்தராக தேவன் என்ன செய்தார் சொன்னார் இளையவன் மூத்தவனை சேவிப்பான் மூத்தவன் இளையவனுக்கு சேவை செய்வான் தெரிந்துள்ளேன் Jacob I have chosen but Esau I have rejected. எப்பொழுது? When? நம் பூமியில பிறக்கவே இல்ல. They had not even been born. வயிற்றில் இருக்கும்போது. When they were inside the womb. அது அவருடைய அந்த பிள்ளைகளுடைய கிரியின் படி அந்த தீர்மானம் அல்ல. Uh, this particular decision was not according to the works of the children. கர்த்தராகிய தேவனுடைய தீர்மானம். This is the decision of God. அவருடைய தேர்ந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ளல். Uh, his his choice அதற்கு அதன்படி தான் கர்த்தராகிய தேவன் சொன்னார் and it is according to that that god said யாக்கோபை நான் அன்பு செய்தேன் i have loved jacob ஈசாவை நான் தள்ளி நினை and i have rejected or pushed aside esau எதற்காக அந்த வயிற்றில் இரண்டு பிள்ளைகள் why were the two children in that womb the mulu இந்த முழு சந்ததி அதாவது முழு உலகத்திலும் அந்த வண்ணமாக இருப்பார்கள் why because this whole world is like that and in the vannamana aal kaatkal irupargal there are such people in this world therindu kollapattavargal those who have been chosen thallapattavargal and those who have been rejected nam in the kartraagi yesu naal therindu kollapattadanal dhaan nam inda edathil irukkrom it is because we have been chosen by the lord jesus christ that we are in this place today nam yohan 15th adhigaram 16th vasanathil yesu sonna vaarthai enna chapter 15 verse 16 of the book of john what is it that jesus said நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொள்ள You did not choose me but I chose you நாம எல்லாம் நினைச்சிருக்கோம் We might be thinking நாம என்னோ இயேசுக்குள்ள வந்துட்டு நாம ஏதோ பெரிய காரியத்தை சாதிச்சிட்டோம் Uh, we might be thinking that we've come into Christ and we have achieved a big thing in life. நீங்க எதையும் சாதிக்கல. You have not achieved anything. அவர் தான் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். And is he who chose you? அதனால தான் நாம் ஜபி ஜபத்துக்குள் போகும்போது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That is the reason why when we go into prayer we need to go with an understanding. நாம் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். I have been chosen by God. நாம் தள்ளப்பட்டவர்கள் அல்ல. I have not been pushed aside. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். I have been chosen. அவர் நம்மை அன்பு செய்திருக்கிறார். He loves me. அதனால தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். It is for that is that that is why he has uh, uh, called me. அழைப்பது நிமித்தம். Uh, he has called me according to what? நம்முடைய கிரியனால அல்ல. It is not because of my works. அவரை தெரிந்து கொள்ளுதல் அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே. His choice is not because of my works it's because of his decision. எப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். When were we chosen? நாம் நம்முடைய தாயுடைய கர்ப்பப்பைக்குள் இருக்கும் போதே நம்மை அவர் தெரிந்து கொண்டார். He chose us when we were still in the womb of our mother. நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் 
we who have been chosen nam nam kartare vittu vilai oda mudiyadhu we cannot leave and run away from christ kartare yavu thirumbi kondu vandruva he will some way or the other bring us back kartare thirumanam avar nerivirum varai appa how long will be the decision of the lord stay kartare thirumanam nerivirum varai nam nammai avar nammudaiya nammudaiya nammai avar avudaiya prasnathirkkul veithirupaar up to the point of time that his decision comes to pass he will keep us in his presence adhaadu eppozhudhu varai up to one point parlogum vandu serindra varai till the time we we reach heaven therindu kollapatta ovvoru janamum each and every one of us who has been chosen kathra edarku therindu kondirukkar what is the purpose why god has chosen nammudi aathma parlogum vandu sera vendum endru in order that our soul will reach heaven அதாவது இந்த காரியத்தை அறிந்து கொண்டவர்கள் ரோமர் 10 9வது வசனம் 14வது வசனத்தை 9வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை வாசிப்போம் In order to understand this better we'll read from the book of Romans chapter 9 verse 14 9வது அதிகாரம் ரோமர் 14வது வசனம் ஆகையால் நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவனிடத்திலே அநீதி உண்டு என்று சொல்லலாமா சொல்ல கூடாதே What shall we say then is there unrighteousness with God God forbid அதாவது கர்த்தர் கர்த்தால் தேவன் அநீதியான மரா Is God unrighteous? Lay. No. Our Guru, what he did, the Murai did, the Tirumal did. There is a way. There is a manner in which he does things, and there is a a, a decision that he makes. Are these verses in the Vasi Kumbho that they are in the Guru? Lam. We shall understand this when we read the next few verses. Romans Romba Adavas. Romans Romba Adavadi. Aram Palna Adavadi. The Palna Adavadi. Romans chapter nine verses fourteen to eighteen. Romans Romba Adavadi. Aram Palna Adavadi. Palna Adavadi. Verses twenty to twenty-eight. Palna Adavadi. ஆகையால் நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவனிடத்திலே அநீதி உண்டு என்று சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதே அவர் மோசையை நோக்கி எவன் மேல் இறக்க இறக்கமா இருக்க சித்தமா இருப்பேனோ அவன் மேல் இறக்கமா இருப்பேன் எவன் மேல் ஒடுக்கமா இருக்க சித்தமா இருப்பேனோ அவன் மேல் ஒடுக்கமா இருப்பேன் என்றார் ஆகையால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல ஓடுகிறவனாலும் அல்ல இறங்குகிற தேவனாலே யாம் மேலும் எவனுடைய வல்லமை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும் படியாகவும் என்னுடைய என்னுடைய வல்லமையை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும் படியாகவும் என்னுடைய நாமம் பூமியில் எங்கும் பிரஸ்தாப பாடும் படியாகவும் உன்னை நிலைநிறுத்தினேன் என்று பார்வோனுக்கு பார்வோனுடனே சொன்னதாக வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது ஆதலால் எவன் மேல் இரக்கமா இருக்க சித்தமா இருக்கிறாரோ அவன் மேல் இரக்கமா இருக்கிறார் எவனை கடினப்படுத்த சித்தமா இருக்கிறாரோ அவனை கடினப்படுத்துகிறார் and i will have compassion on whom i will have compassion so then it is not of him that willeth no of him that runneth but of god that showeth mercy for the scripture says unto pharaoh even for this same purpose have i raised thee up that i might show my power in thee and that my name might be declared throughout all the earth therefore hath he mercy on whom he will have mercy and whom he will he hardeneth that is யாரிடத்தில் இறக்கம் வைத்திருக்கிறாரோ கர்த்தராதி தேவன் அவரிட அவர்களிடத்தில் தான் கர்த்தர் இறங்குவார்கள் Whoever God Almighty chooses to have mercy on, He will have mercy on such people. यार मेरे उरुक का माग रख रहा है जो रख रहा हूँ आज आवर गल मेरे दान आवर उरुक का माग यारंग वार रहा हूँ. Whoever He chooses to have compassion on, He will have compassion only on those people. ये सुन दो भूमि में नर्दे बंदरे को बोल दे. And when the Lord Jesus walks the face of the earth. हम पार्थ रुक रहे हैं पालक कुछ लोग की दिल दिखा रहे हैं। We saw that there were several lepers। हाँ आह आवर आवर डी अलग कम हूँ उरक कम हूँ बोले से लगने तक दिखा रहे हैं। However his mercy and his compassion was only on it on 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 a few people। बाइबल पौड़ा पट्टा आरपुद मट्ट में लाये इन्हों पालम आरपुद इनके लिए कतरा है ये सुसीध रह कर आ रहा है। The Lord Jesus didn't do only those miracles which are recorded in the Bible but also several more which have not been recorded। जोवान ऐड दिल कर आ रहा है। The book of John says that ये लम ऐड ना है तो उलगत तल दिल को मान्दा नरक पर आलोक को पुत्र दर्द कर दिला मिल रहे हैं। Uh, the book of John says very clearly that if we write out all the miracles the Lord Jesus performed, then the books will fill the whole earth. And the whole book, our Arpudi is there. It is to that extent that he performed miracles. Sell Arpudi and Leithan, they were there till now. It is only some miracles that have been recorded in the Bible. And the Kerala till now. Even at that point in time. All, all the miracles, all of our girls, our girls, so that they can never lie. Uh, it was not everyone who received healing. Devanaki Yesu, Kathagi Yesu, the boomil or Nandu Kundalendar. 
அப்பொழுதே எல்லோருக்கும் சுகம் வரவில்லை the at that time not everyone received the healing yeah. why avar yaar edathil irakkama irukkarar avargal edathil dhaan irakkuvaar why because he was only those upon whom he wants to have mercy he had mercy anu no, 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 however this one more thing which is written here pharaoh edathil avar edhai velippidithinar what did he reveal to pharaoh avare kobathai he revealed his anger avare kobathai velippidithinar he revealed he showed his anger adu or testimony that is also a testament adu kartrudi koba eppadi irukum endru ellaru arindhu kolla vendum because everyone needs to understand uh, uh, what it is like to to experience the, the anger of god devanukku edhiraga nam elumbum bodhu endha vannamaga deva kova nam meedu varalam when we rise up against god what manner of anger can come against us from god pharaoh devanukku edhiraga elumbina bodhu when pharaoh rose up against god deva chanathirukku edhiraga elumbina bodhu when he rose up against the people of god pharaoh and now he is saying he is killed god destroyed pharaoh and his armies adai arindhu kondal Uh, if we understand that namak nanraga therindukollam we will understand fully well kartal pharaohim enna seidirukkar oru saatchiyaga than veithirukkar ana avudiya kobathirkku eppadi irayaguvathu endra saatchiyam what did god do god made pharaoh also a testimony but he was a testimony for the anger which god can reveal against man adal arpudathai seidhu arpudathai seidhu kartal enna seidhar pharaoh oda hridayathila vandu அதாவது இந்த விசுவல் மக்களை விடலாம்னு சொல்லி அவன் விடுறான் நல்லா வெளி போங்க சொல்லி அவன் அனுமதிக்கிறான் God performed a miracle in front of Pharaoh and then he uh, he could have uh, allowed the people to go. No, he had allowed. He had allowed the people to go. Odane enna adicha avanga veli pogumbodhu. When they were leaving. Odane avan avude hridayam kadila pattudhu. His heart became hardened. Illa illa enna pogakudadhu. No no he said I have found that you go. Ungoda thirave andha maadhiri thaan. Every single time it was like that. Kadasi kaariyathai seidha podha avan veli pogurathu anumadhi thaan. It's only when the last plague was conducted that he permitted them to leave. அதற்கு பிறகு எல்லாம் வெளிய மோசை அழைத்து போன பிறகு ஆஃப்டர் மோசஸ் ஹட் டேக்கன் ஆல் ஆஃப் देम आउट திரும்ப கர்த்தர் என்ன செய்தார் அவருடைய இதயத்தை கட்டினபடுத்தினார் அகைன் காட் ஹார்டன்ட் ஹிஸ் ஹார்ட் அந்த திரும்ப அவந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் பின்னா பின்பாக அந்த சேனையை வைத்து ஓடினார் and he took his army and chased after the israelite people அப்பொழுது கர்த்தர் அவருடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார் and then god revealed his anger கர்த்தர் எதற்காக அதாவது நாம் யாராக இருக்கிறோம் who are we நாம் இரக்கத்தின் பாத்திரமாக இருக்கிறோம் we are the vessels of mercy நாம் 8 9 அதிகாரம் 19 ல இருந்து 22 வரை வாசிப்போம் from verses 19 to 22 9 ரோமர் 9 அதிகாரம் 19 ல இருந்து 22 வசனங்கள் வரை இப்படியானால் அவர் இன்னும் ஏன் குற்றம் பிடிக்கிறார் அவர் சித்தத்திற்கு எதிர்ப்பு நிற்பவர் எதிர்த்து நிற்பவன் யார் என்று என்னுடனே சொல்லுவாய் அப்படியானால் மனுஷனை தெய்வனோடு எதிர்த்து கற்க கற்கிற நீ யார் நீ யார் உருவ உருவாக்கப்பட்ட வஸ்து உருவாக்கினவனை நோக்கி நீ என்னையே இப்படி உண்டாக்கினாய் என்று சொல்லலாமா மிதியிட்ட ஒரே களிமண்ணினாலே குயவன் ஒரு பாத்திரத்தை கனமான காரியத்திற்கும் ஒரு பாத்திரத்தை கனவீனமான காரியத்திற்கும் பண்ணுகிறதற்கு மண்ணின் மேல் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லையோ தேவ் தேவன் தனது கோபத்தை காண்பிக்கவும் தமது வல்லமையை தெரிவிக்கவும் தாம் மகிமையான எத்தனமாகிற கிருபா பாத்திரங்கள் மேல் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை நெறியப்படுத்தவும் சித்தமாய் அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கினை பாத்திரங்கள் மேல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்தோடே பொறுமையா இருக்கிறார் இருந்தார் பொறுமையா இருந்தாரானால் உனக்கென்ன அவர் யூதரில் யூதரிலிருந்து மாத்திரமல்ல புரஜாதிலிருந்து நம்மை அழைத்திருக்கிறாரே Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will? Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honour and to another unto dishonour? What if God, willing to show his wrath, and to make his power known endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy which he had afore prepared unto glory even us whom he had called not of the jews only but also of the gentiles 
Who is the one who the 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 one one who 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 resists the will of God? How is the one who God? is is will of is can can find fault with God? Who is the one who can argue with God? There are such people. எதிர்ப்பவர்கள் <laughs> <laughs> and they pray they say i am continuously praying but have you not got eyes have you not got ears naan padugira paadu unakku theriyala can't you see the problems i'm going through appadi appadi irundhu summa nakkire you can see it and you still keep it quiet kattirutha thavaru kandu pidikiranga we are finding fault with god yaar mel thavaru irukku with whom is the fault line adu vishwas mel dhaan thavaru the the fault is with the believer kattaraga devan paripurna devan our god almighty is is a perfect God. He's a holy God. He's a powerful God. There is nothing impossible with him. He's a God who's above all. He's a sovereign God. He's a God who's above all. He is the sovereign almighty God. He's a God who's above all. He is a God who's above all. can a man speak against him anal manidude vaayil oru naam irukku adnal avan edha venalum pesalam however i am a man has a tongue and he thinks he has a right to speak but ever he wants to speak naam enna vaag irukrom who are we oru kali mannaga irukrom we are the clay avare yaaraga irukkar who is he and the kali mannai koyavanaga kali mannai oru alagapaduthum koyavanaga irukkar he is the one who forms the clay hallelujah the kali mannu koyavan eduthu kekkudhu yen enna indha maadhiri seidhu this clay is questioning the potter why are you doing this to me adhu naam yaar avrude karathil irukrom who are we we are in his hand naam avarku adangi avrude balatha karathil adangi irukkumbodhu when we submit under his mighty hand avar nammai eppadi sedukka vendum eppadi nammudaiya future adhaadhu nammudaiya varungalatha avar eppadi thayar seiyavendum avar seivar he will do how he has to prepare us how he has to uh, uh, to use us in the future he will decide nam oppu kodukkom we need to surrender nam kaliman endru arindhu nam avude kalathil oppu kodukkom we should understand that we are clay and we should surrender into his hands appo dhaan namai avar ganathil nam paathramaga maatruvar only then will he make us vessels of honor nammal edirthu pesinaal i will we go and resist him adha namak ellam theriyum solitte adhaadhu onnum illa or rendu varsham moonu varsham சபைக்கு வரதுக்குள்ள எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு நினைப்பு ஐ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक विद इन 2 इयर्स ऑफ कमिंग टू द चर्च दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग கர்த்தருக்கு எதிர்த்து பேசுறாங்க दे स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड கர்த்தர் அதுக்கு தவற கண்டுபிடிக்கிறாங்க दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट विद गॉड அவர் சித்தத்தை எதிர்க்கறாங்க दे रेजिस्ट हिज वर्क I am asking you. Jeremiah 29 verse 11. What does God say in Jeremiah chapter 29 verse 11? Jeremiah chapter 29 verse 11. 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 Jeremiah chapter 29 verse 
Uh, because of this puncture, you're not in a position to go to the place that you want to go to. Uh, uh, a little later, you will get some news. Uh, that um, the place that you were supposed to go to, some problem happened, a bomb burst, and there are a lot of people who died because of that. Then what will you understand? Thank you, Jesus. You, you are the one who brought the puncture to my tire so that I will not go to that place. Uh, before that, what would you have thought? Why did this happen? If I had gone there, I would have completed my work. How much I am praying? How holy I am? How righteous I am? In, in one one second, you have destroyed everything. You kept questioning God, and in one second, you destroyed everything. Oh, we need to understand and surrender that every single thing which happens is according to the holy purpose and will of God. His thoughts are only that he might do good things in our lives. We should not. Not even for a second to think wrong about God. He is somebody who will do the right thing, the good thing at the right time. At the right point in time, whatever has to be done, He will complete that in your life. I am telling you. Uh, let's take for example that you are in some difficulty. And some uh, uh, money problem. Oh, why has that come? Did that come because of God? It has come because of our error. And there are certain things that we have done not with the wisdom of God but with our own wisdom and therefore we have got to that particular problem. Those who make haste to become rich will fall into poverty. There is this verse in the book of Proverbs. A, a, a thought that they want to become rich fast. But now, then what will happen? But that person will fall into poverty. What does the word of God tell us? Even if your beginning is small, your latter end shall be great. We should, we should not uh, uh, discount our beginning. Let us turn back. Where do we start? Where have we come? Lord, thank you. You have brought me so far. When we say thank you, Lord, it's only then that we will see our increase. When you do not have thanksgiving in your heart, what kind of heart is a heart which finds fault with God? It's a heart which is inviting the anger of God. How many miracles he performed for the Israelite people? When they were walking in the wilderness, he gave them manna. Every single morning, in order to satiate their hunger, he gave them manna. Miraculously, he broke that rock and brought water from the rock. There are 20 lakh people who received water. Even their, their herds of cattle and goats received water. What big miracle was this? There was no uh, 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 disease in their body uh, as they walked. In the wilderness. And the Parliament of the Lenderica, Bangra, Bangra, now humble degree and the Suri weapon. The wilderness, it will be very hot in the wilderness up to even 50 degrees. <laughs> they did not feel that heat. Yeah. Why? Because the glory was covering them. The, 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 the glory of God was covering the Israel. Without understanding any of them. When I was in the land of Egypt, I had garlic and onions. Now I want to eat flesh, meat. 
resisting the will of God. How did he stand? What he gave? And the next thing is, he was given the right food at the right point in time. He was given them the right food at the right point in time. He was given them the right food at the right point in time. And he was taking them under his protection. Where was he taking them? He was taking them under his protection. Where was he taking them? 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 Where was he taking கர்த்தருடைய தரிசனம் வரலாம் ஜபத்துல அந்த முழங்காலிட்டு நாம் ஜெபிக்கும் போது ஆவியானவர் தரும் போது அது நன்மையான காரியங்களை தான் தருவார் If we need to see the visions of God when we are in the presence of God praying unto him the holy spirit will give good visions to us இஷ்டத்துக்கு நாம் படுத்து கொண்டிருந்த ஏதாவது ஒரு தரிசனம் வந்து அது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தரும் தரிசனம் தரிசனம் அல்ல When we are lying down according to our wish and there are certain visions which come to us it's not that the ஆத்மாவில் இருக்கிறது ஆத்மாவில் இருக்கும் தரிசனமா வரலாம் There are visions which can come from our soul adu swapnam avarla and that can be a
அதிகாரம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> என்றால் Uh, the riches of the truth of the word of god needs to come inside of you magimin rash aishwarya mantra adu satya devathil varaikapatta satya the riches of his glory are the uh, 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 hidden truth in the word of god and the and the satya namakkul varavendum endra and that truth needs to come inside of us adu nam enna vaga irukkavendum what do we need to be nam irakkathin paathra maga irukkavendum we need to be vessels of mercy and irakkathin paathra eppadi irukkavendum how will those vessels of mercy be manathaaniyoda they will have submission they will edathil irang mandavare endru solli with humility they will ask god to come down oppu koduthu they will surrender to god avare enna evanude koyavanaga irukkira naan kalmanaga irukiren god almighty is my potter and i am the clay and the in the kalman avare kalathirkkul oppu kodukirathu a surrendering unto his hands the clay surrenders unto his hands oppu kartana seivar then what will god do avare magumil irukkum aishwarya namakku theruvar the riches of his glory he will give to us the riches of his glory avare hridayathirkkul irukkum and the vaanchai arindirukkar he understands the desire that we have in our heart adhe nerathil nammude கிருபாத்திரங்கள் மேல் தன்னுடைய மகிமையின் ஐஸ்வரத்தை தெரியப்படுத்தவும் வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர் சித்தமாக இருக்கிறார் யார் மீது இந்த இரக்கத்தின் பாத்திரத்தின் மீது It is his will that his glory should be revealed in the in the in the vessels of mercy. Virakathin paathram hallelujah avarude magime petru kolvadharkaga paathravargaga irukkavendum. We need to be worthy as vessels of mercy to receive his glory. Hallelujah. Hallelujah. I see iruthi aaram ettavude 28th adhigaram 26 la irundhu 29 varai vaasithu mudithukkom. We shall read from Isaiah chapter 28 verse 26 to 29 at close. Okay. 26 to 20. Isaiah yeah. 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 28th adhigaram 26 la irundhu 29 varai. Pasam avanudaiya devan avanai nandrai bodithu avanai unarthugirar. Uluthu thooda uluthu நன்றாய் போதித்து உணர்த்துவதற்காக in order that he might destroy him and instruct him and teach him hallelujah adha avundi thavarugalai unarthuvadharkaga in order to make him 
to understand his errors. Uh, in order to make him understand his shortcomings. To understand why he is not receiving the goodness of God. To make him understand how he can receive the goodness of God. It is for this purpose that God sends, teaches, sends his word. After that, we have certain examples which God has given us. Mm-hmm. Mm-hmm. Idevidamal Avanade Poradikradilla, Avan Tan Vandil, Urlaya Ade, Nasikradu Milai, Tan Kudrigala Ade, Norikradu Milai, Idu, Sainagil Katarale Undagradi, Avan Alo Senegil, Archeria Manavar, Sainil Magatu Manavar. For the fishes are not threshed with a threshing instrument, neither is a cart wheel turned about upon the cumin, but fishes are beaten out with a staff, and the cumin with a rod. Bread corn is bruised. Because he will not ever be threshing it, nor break it with the wheel of his cart, nor bruise it with his horsemen. This also comes forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. How, how is, uh, we know fully well how to take the ulundu and the seer. Uh, uh, you need to take it out in the right way or it will get crushed. Uh, uh, the human, we need to take it in the right way otherwise it will get destroyed. What is the Lord saying? In the manner in which it has to be done, only if I do it, will that thing prosper. What does the Lord say? He is a God of counsel. He gives us miraculous counsel. Uh, what kind of uh, words does he have? Wonderful. He's excellent in working. He is doing excellent, wonderful things in our lives. When can he perform those things? He gives to us the counsel from his word. And when we walk according to that counsel, then only can he perform those excellent, wondrous things in our lives. For what purpose did he choose us? That his glory might be revealed through us. We who have been chosen by him. Uh, uh, we will declare his glory. If we need to be a group of people who are glorifying his name. We need to understand the counsel from his word and operate in that. If a farmer does not know how to take the ulundu out, then all of that ulundu will be destroyed. That is what the Lord is saying. He is teaching to us uh, uh, the, the manner in which things have to be done. For what purpose is this teaching coming? That we might do things correctly. In order that we might receive His goodness. And that we might glorify His name. Uh, uh, in summary. The one who called us has called us with a purpose. What is his purpose? Uh, we need to understand the way of his word. We need to understand the counsel that is coming from his word. And we need to operate in every area of our life according to the counsel that he has given to us. Mm-hmm. 
அவருக்கு நாம் மகிமை கொண்டு வர முடியும் only then can he perform the wondrous things that he wants to perform in our life and only then can we bring glory to his name இதெல்லாம் எனக்கு செய்ய முடியும் மட்டும் இதெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் நான் செய்ய முடியாது these these things i can do lord i will do it these things i cannot do இது இதெல்லாம் செய்யும்போது எனக்கு அவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா தெரியல when i do these things it's not a big uh, effort on my side இதெல்லாம் செய்யுது கஷ்டமா இருக்கு however these things are difficult for me எது கஷ்டமா இருக்கோ அதும் கர்த்தர் செய்ய செய்ய சொன்ன காரியம் தான் even those things which are difficult god is telling us to do அதுல என்ன இருக்குது what is there in it உங்களுக்கு நன்மை இருக்குது there are good things in it அப்படி ஆலோசனையின் படி அப்படி வார்த்தையின் படி அப்படி போதனையின் படி காரியங்களை செய்யும் போது நாம் அவருடைய மகத்துவமான கிரியை நாம் பார்க்கலாம் when we do things according to his word according to his teaching and according to his counsel then he will he will perform his wondrous works in our lives அவருடைய மகத்துவமான கிரியைகளை அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யும் போது when he performs these wondrous works in our life. Our name is the name of the Lord. We bring glory to His name. We should stand. We should stand. We should stand. வெளிப்படுத்துவேன் வெளியில் போகும் வாழ்வதற்காகவும் <laughs> ஆசீர்வதிக்கிறோம் <laughs> <laughs>